வெல்கம் டு முனீஸ்வரா டிஎன்பிஎஸ் கிளாஸஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடக்க போகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி நாலு நடக்க போகிற டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் நம்மளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நவம்பர் பார்த்தீங்கனாக்கா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி மாதம் எக்ஸாம் நடக்குன்னு சொல்லி நமக்கு வந்து ஆனல் பிளான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆனல் பிளான் படி தான் நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்ருக்கோம் சிலபஸ் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி என்ன இருக்கோ அதை வந்து கொஸ்டினா நம்ம வந்து கிளாஸ் ப்ளஸ் டெஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் முடித்ததும் அடுத்து வந்து டெஸ்ட் வந்து எழுதிட்டுருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கனாக்கா நம்ம வந்து ப்ளே லிஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ளே லிஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளாஸஸ் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ்னாக்கா அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் கெமிஸ்ட்ரின்னு போட்டு இருக்கும் அதாவது டிஎன்பிசி கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுன்னு சொல்லி ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பேன் அது போல் ஐஎன்எம் இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஐஎன்எம் டிஎன்பிசி ஐஎன்எம் சொல்லி ஒரு ப்ளே லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பேன் அதில் இருக்கும் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்ன பாட்டு இருக்கோ எல்லா பாட்டும் தண்டனையாக பிடிச்சி ப்ளே லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் ப்ளே லிஸ்ட்டு படி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதாச்சும் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் தினமும் கொடுத்துட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த கிளாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தினமும் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ப்ளே லிஸ்ட்டில் வந்து நான் என்னென்ன டாப்பிக்கு என்னென்ன இதோ அதெல்லாம் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதை வந்து படிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து அமிலம் காரம் உப்புன்னு சொல்லி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இந்த அமிலம் காரம் டாப்பிக் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே கிடையாது டிஎன்பிசியாக இருக்கட்டும் போலீஸாக இருக்கட்டும் எஸ்ஐ இருக்கட்டும் மற்ற எந்த எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் டீச்சர் எஜுகேஷன் எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் எதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமிலம் காரம் உப்புன்னு சொல்லி கொஸ்டின் இல்லாத பேப்பரே கிடையாது அமிலம் காரம் உப்புகள் பிஹெச் மதிப்புகள் இது நாளும் இருக்கக்கூடிய பாடம் தான் இருக்குது இது இல்லை அந்த கொஸ்டின் பேப்பரே கிடையாது இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாக்கா கெமிஸ்ட்ரியில் எயித் அண்ட் நைன்த்து எயித் அண்ட் நைன்த்தில் வந்து இந்த அமிலம் காரம்ன்றது இருக்கும் அமிலம் காரம் உப்புகள் இருக்கும் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்தில் வந்து பிஹெச் அளவீடு வந்து இருக்கும் பிஹெச் அளவீடு வந்து டென்த் புக்கில் லாஸ்ட்டாக க கார்பனின் சேர்மல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாப்பிக்கில் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ்ட்டாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து இப்போ வந்து அமிலம் காரம் எயித் அண்ட் நைன்த்தில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் காரம் உப்புகள் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்துருக்கோம் பிஹெச் மதிப்பு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் அமிலங்கள் என்னென்னு சொல்லி மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த அமிலம் காரம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிடும் அமிலம் காரம் அப்படின்னாவே நம்ம அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்திய ஒரு பொருள் தான் அமிலம் காரம் உப்பு அமிலம் காரம் என்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்றாட வழியில் பயன்படுத்தி தான் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுகள் அதாவது உணவுப் பொருட்கள் உணவுப் பொருட்கள் எல்லாமே அமிலங்கள் உணவுப் பொருட்கள் எல்லாமே அமிலங்கள் தொழிற்சாலையில் பயன்படக்கூடிய நம்ம பேட்ரி நம்ம கார் பேட்ரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடியதும் அமிலம் தான் அதில் இருக்கக்கூடியதும் அமிலம் தான் அதுக்கப்புறம் என்ன காரங்கள் காரங்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்புங்கள் குளியல் சோப்பாக இருக்கட்டும் சலவை சோப்பாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் என்னக்கா பேக்கிங் சோடா இந்த பேக்கரி ஐட்டம் தயாரிக்கக்கூடிய பேக்கிங் சோடா தயாரிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டுக்கு அடிக்கக்கூடிய பெயிண்ட்டுகள் பெயிண்ட் அடிக்கிறதா இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன அல்சர் ப்ராப்ளம் வருது இல்லையா அந்த அல்சர் ப்ராப்ளம் நீக்கிறது அப்படின்னாக்கா இந்த காரப்பொருட்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க காரப்பொருட்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி அமிலம் காரம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்றா இருக்குது அமிலம் காரன்றது நம்ம வாழ்க்கையில் முக்கியமானது ஒன்றா இருக்குது அந்த அமிலம் காரத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த அமில கார கொள்கையை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வெளியிட்டதுனாக்கா இவர் தான் ஸ்பீடியன் நாட்டை சேர்ந்த வேதியாளர்னா ஹர்கினியஸ் ஹர்கினியஸ் தான் அமில கார கொள்கையை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலில் வந்து முடிஞ்சிருப்பு வெளியிட்டிருப்பார் அமில கார கொள்கை வந்து இவர் தான் வெளியிட்டிருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலில் வெளியிட்டிருப்பார் இவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவனாக்கா ஸ்வீடன் ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த வேதியா கெமிஸ்ட்ரியை சேர்ந்தவர் இவர் தான் இவர் என்ன சொல்கிறாருக்கா அமிலங்கள் நீரில் கரையும் போது ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வாயுவை தருவதெல்லாம் எனக்கு ஹைட்ரஜனோ அல்லது ஹைட்ரோனியம் வாயுக்கோ அதாவது ஹெச் ப்ளஸ்ஸையோ அல்லது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸையோ ஹைட்ரஜனையோ அல்லது ஹைட்ரோனியம் ஐனியை தரக்கூடியதாக வந்து அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீரில் கரையும் பொழுது தண்ணியில் கரைக்கிற பார்த்தீங்கன்னாக்க இது வந்து ஹைட்ரஜன் ஐனியோ அல்லது ஹைட்ராக்ஸ் ஹைட்ரோடியம் ஐனியை வந்து தரணும்னு சொல்லி சொல்லி அதெல்லாம் காரம் அமிலம்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதே காரம்
கரைசல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துவோம் கரைப்பான் இது வந்து ஒரு கரைப்பான்னு சொல்லி பார்த்தோம் சர்வ கரைப்பான் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீர் எல்லா பொருளையும் கரைக்கக்கூடிய திறமை வந்து தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஹெச் டூ ஓனாக்க நீர் அது வந்து எல்லா பொருளையும் கரைக்கக்கூடிய பொருள் தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இது மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லி சாரி சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஏன்னா ரெண்டு தனிமங்கள் சேருது இல்லையா அதனால் வந்து சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுற்றுள்ள பருப்பொருட்களை வந்து கெமிஸ்டில் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி சேர்மங்கள் தான் நீரல் கரையும் பொழுது அமிலம் ஹைட்ராக்சன் தாய வாய்வை தரக்கூடியதெல்லாம் அமிலமும் ஹைட்ராக்சன் வாய்வை தரக்கூடியதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா காரம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் தான் முன்மொழிகள் ஹர்கினியஸ் வந்து முன்மொழிகள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அமிலத்தை வந்து பார்க்கலாம் அமிலம் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அமிலம் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டாக்கா புளிப்புன்னு சொல்லி நம்ம தமிழில் அர்த்தம் புளிப்புன்னு சொல்லி தமிழில் அர்த்தம் அசிடஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேணாக்கா லத்தீன் மொழி சொல் ஆசிடுன்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஆசிட் என அழைக்கப்படும் லத்தீன் ஆங்கில சொல்லானது அசிடஸ் என்ன லத்தீன் மொழியில் வந்து அழைக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த அமிலம் அமிலம்னாக்கா புளிப்பு சுவை புளிப்பு சுவை இருக்கிறது எல்லாம் எனக்கு அமிலங்கள் சொல்லி சொல்கிறார் புளிப்பு சுவை புளிப்பு சுவைனாக்கா இப்போ நம்ம புளியை கூட எடுத்துங்களேன் புளிப்பு வந்து புளிப்பு இருக்கா அது வந்து நம்ம சாப்பிட்றப்போ வந்து புளிப்பாக தான் இருக்கும் அதுவும் ஒரு வகையான அமிலங்கள் திராட்சை நம்ம சாப்பிடக்கூடிய திராட்சை அதுவும் ஒரு வகையான அமிலங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலுமிச்சை பழம் நம்ம அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய எலுமிச்சை பழம் அதுவும் ஒரு வகையான அமிலம் தான் ஏன்னா அதுவும் புளிப்பு சுவையாக இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த அமிலத்தை வந்து பிரிக்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டாக்கா கரிம அமிலம் கனிமம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று தாவரம் மற்றும் விலங்குகள் அதாவது டைரெக்டாக கிடைக்கக்கூடிய அமிலங்கள் வந்து தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் உயிர்கள் காணப்படும் அமிலங்கள் வந்து கரிம அமிலம் கரிம அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே கனிமம் அப்படின்னாக்க கனிம அமிலம் பாறைகள் மற்றும் கனிம பொருட்களிலிருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் அதாவது தொழிற்சாலைகளில் உருவாக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளில் செயற்கையாக உருவாக்கக்கூடிய அமிலங்கள் வந்து கனிம அமிலங்களும் கரிம அமிலங்கள் வந்து இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள் தாவரங்கள் இதிலெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய அமிலங்களில் வந்து கரிம அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறதுல நமக்கு இயற்கை மூலங்கள் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள் பழங்கள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அமிலங்கள் நான் சொல்லி பார்க்குறாங்க இதில் ஆப்பிள் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருள் வந்து ஆப்பிள் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் என்ன கேட்டாக்க மாளிக் அமிலம் ஆப்பிளில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் மாளிக் அமிலம் எலுமிச்சை எலுமிச்சையில் போயினாக்கா சிட்ரிக் அமிலம் இருக்கும் திராட்சையில் வந்து போயினாக்கா டார்டாரிக் அமிலம் திராட்சையில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் வந்து டார்டாரிக் அமிலம் இதெல்லாம் வந்து புளிப்பு சுவை இருக்கிறது தானே இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா புளிப்பு சுவை தயிர் முத கூட போயினா புளிப்பாக தான் இருக்கும் தயிரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம புளிப்பாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் அமில பொருட்கள் தான் இதெல்லாம் வந்து அமில பொருட்கள் தான் தக்காளி நம்ம அன்றாட வாழ்வு பயன்படுத்தக்கூடிய தக்காளி மாதிரியாக்க அது இருக்கக்கூடிய அமிலம் ஆக்சாலிக் அமிலம் வினிகர் வினிகர் வந்து நம்ம வந்து சிக்கன் ரைஸ் கடையிலலாம் பார்ப்போம் அந்த உணவுப் பொருட்களை வந்து டேஸ்ட் ஊட்டுறது டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்கு வந்து இந்த வினிகர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஊறுகாய் ஊறுகாயில் வந்து அந்த ஊறுகாய் சீக்கிரம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதாவது கடைகளில் விற்கிற ஊறுகாய் கடைகளில் விற்கிற ஊறுகாய்லாம் வேணாக்க இந்த வினிகர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் என்னென்னு கேட்டாக்க அசிட்டிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் தயிர் தயிர் வந்து லாக்டிக் அமிலம் இருக்குது ஆரஞ்சு பழத்தில் இருக்குது அஸ்கார்ஃபிக் அமிலம் இங்கே தக்காளிக்கு ஆக்சாலிக் அமிலம் ஆரஞ்சு பழத்தில் இருக்கிறது அஸ்கார்ஃபிக் அமிலம் தேநீர் தேநீர்னாக்க நம்ம குடிக்கக்கூடிய டீ டீயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு விதமான அமிலம் தான் அது இருக்கக்கூடிய அமிலம் டானிக் அமிலம் நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் அதை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டெலாம் வந்து செரிமானம் செய்யக்கூடிய அமிலம் எதுன்னு கேட்டாக்கா ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் இருக்குது இல்லையா நம்ம எல்லா வகையான சாப்பாடும் சாப்பிட்றோம் மீட் கறியிலேருந்து எல்லா வகையான பொருளும் சாப்பிட்றோம் அதெல்லாம் எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுதுனாக்க இந்த இருக்கக்கூடிய அமிலம் வந்து அதை வந்து செரிமானம் பண்ணுது செரிமானம் பண்ணுறதுலாம் நமக்கு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலன்ற அமிலம் வந்து நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் தான் அடுத்தது எறும்பு மற்றும் தேனின் கொடுக்கில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் வந்து ஃபார்மிக் அமிலம் எறும்பு சிவப்பு எறும்பும் தேனி தேன் பூச்சி தேன் பூச்சியில் இருக்கக்கூடிய அமிலமும் பார்த்தீங்கனாக்க ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலன்ற அமிலங்கள் வந்து இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து எல்லா டாப்பிக்கும் இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு எல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துவோம் இதெல்லாம் வந்து கரிம அமிலங்கள் எறும்பும் தேனியும் பார்த்தாக்கா இயற்கை பொருள் தான் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இயற்கை பொருள் தான் அதில் கிடைக்கக்கூடிய அமிலம் பார்த்தாக்கா ஃ
அதாவது நம்ம வீட்டுங்களில் இருக்கக்கூடிய பாத்ரூம்ஸ் இருக்கட்டும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பாத்ரூம்ஸ் அந்த பாத்ரூம் அதாவது டாய்லெட்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுறது வேணாக ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் அப்படின்ற ஆசிடு தான் வந்து பயன்படுத்துகிறேன் நம்ம முல்ல முள்ளால் தான் எடுக்கின்ற ஒரு பழமொழி இருக்கும் பார்த்திங்களா அதுதான் நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் என்னென்னக்கா ஹைட்ரோக்ளோரிக்கணும் அது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை வந்து செரிமானம் செய்ய பயன்படுது அதே அமிலம் தான் அந்த என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா சி தொழிற்சாலையில் தொழிற்சாலையில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க தொழிற்சாலையில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க க்ரியேட் பண்ணி அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா நம்ம கழிவறைகள் டாய்லெட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகளாம் வந்து அழுகிறதுக்கு வந்து இதை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஹெச்எஸ்சிஎல் உணவு நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலமும் ஹெச்எஸ்சிஎல் தான் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா கழிவறைகளை தூய்மையாக்க பயன்படுவது தான் ஹெச்எஸ்சிஎல் அமில் தான் தொழிற்சாலையில் வந்து இதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க தொழிற்சாலையில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அடுத்து என்னக்கா ஹெச்என் ஓ த்ரீ ஹெச்என் ஓ த்ரீனாக்கா நைட்ரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலமும் தொழிற்சாலையில் க்ரியேட் பண்ணுறதா ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இது வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து கந்தக அமிலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கந்தகம் அமிலம் அப்படி இல்லைனாக்கா சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லலாம் இதை வந்து வேதி பொருட்களின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க ஏன்னு வச்சாக்கா இதை வச்சு பேஸ் பண்ணி தொழிற்சாலையில் பல விதமான பொருட்களை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் நம்ம கார் பேட்ரி கார் பேட்ரியெல்லாம் இதில் வந்து இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் தான் இருக்கும் இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சல்ஃபியூரிக் அமில தான் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அந்த கார் பேட்ரிஸ்லாம் வந்து இப்படி தான் பயன்படுத்துவாங்க கார் பேட்ரியாக இருக்கட்டும் பைக் பேட்ரியாக இருக்கட்டும் நம்ம இருக்கக்கூடிய யூபிஎஸ் யூபிஎஸ் பேட்ரி பேட்ரிஸ் கூட இருக்கட்டும் இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பேட்ரிஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதனால் இதை வந்து வேதி பொருட்களின் அரசன் வேதி பொருட்களின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரை தான் சொல்லுவாங்க இதுதான் இதனுடைய வகைகள் அமிலத்துடைய வகைகள்னு கேட்டது இதுதான் கரிம அமிலம் கனிம அமிலம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க அடுத்தது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அமிலங்கள் ஹெச்எஸ்சிஎல் அமிலம்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏன்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏன்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் இந்த டிஎன்ஏ எங்கே இருக்குன்னாக்கா விலங்குகள் இருக்கக்கூடிய உயிரியல் அமைப்பு வந்து டிஎன்ஏ அதே ஆர்என்ஏக்கா தாவர பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய உயிரியல் அமைப்பு தான் ஆர்என்ஏ இதுவும் அமிலம் தான் அமிலங்களை அடிப்படையாக கொண்டு அடிப்படையாக கொண்டு உருவாகக்கூடிய பொருட்கள் தான் இது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ அதாவது விலங்குகள் விலங்குகள்னால் நாமல் மனிதனும் ஒரு வகையான விலங்குகள் தான் இல்லக்கூடிய அமிலம் என்னென்னு கேட்டாக்க டி ஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம் அதாவது டி ஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம் ஆசிடின்னு சொல்லி வருதா ஏ அமிலம்னு சொல்லி வருதா அந்த அமிலமும் பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு இருக்குது அடுத்தது தாவரங்கள் தாவரங்கள் இருக்கக்கூடிய அமிலம் என்னாக்கா டிஎன்ஏ அது பேர் வந்து ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம் ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம் அதுதான் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அமிலங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கரிம அமிலம் கனிம அமிலம்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஃபஸ்ட்டு அந்த காரத்தோம்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கணும் காரத்துவம் மீன்ஸ் இப்போ அமில பொருட்கள் இருக்குது இல்லையா இந்த ஹெச்சிஎல் இருக்குது ஹெச்சிஎல்ன்றது இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு அமில ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனி தான் இருக்குது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனி இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் நீரில் கரைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் அயனியை வெளியேற்றினால் அது வந்து அமிலம் அதாவது ஹைட்ரஜன் அயனியோ இல்லை ஹைட்ரோன் அயனியை வந்து வெளியேற்றுவது வந்து தான் அமிலம் சொல்லி பார்த்தோம் அப்போது நீரில் கரைக்கும் பொழுது பார்த்தினாக்கா இது ஒரு அமிலத்தை வந்து சாரி ஹெச்எஸ்எல் வந்து கரைக்கிற அப்படின்னாக்கா இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து வெளியேற்றுதா வெளியேற்றுறதை வந்து என்ன பேருன்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்கனாக்கா காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க வெளியேற்றுறது அந்த ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியேற்றுறது வெளியேற்றுறதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டாக்க காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு வகையை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஒற்றை காரத்துவம் இரட்டை காரத்துவம் மும்மை மும்மை காரத்துவம்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டாக்கா இருக்கக்கூடிய பொருட்களில் எத்தனை ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றுதோ ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றினா அது ஒற்றை காரத்துவம் அமிலம்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றினா இரட்டை காரத்துவம் அமிலம்னு சொல்கிறாங்க மூணு ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றினாக்க வந்து மும்மை காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது காரத்துவம் மீன்ஸ் அமிலங்கள் இருக்கக்கூடிய அதாவது நீரில் கரைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியேற்றணும் வெளியேற்ற பேருக்கு தான் வந்து காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து பாக்ஸ் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு இதுதான் அசிட்டிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம்னாக்கா அதனுடைய வாய்ப்பாடு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா
அடுத்து ஃபார்மிக் அமிலம் எறும்பு மற்றும் தேனியின் கொடி இருக்கக்கூடிய தான் ஃபார்மிக் அமிலம் அதனுடைய வாய்ப்பாடு என்னென்னு கேட்டாக்க ஹெச்சிஓஓஹெச் ஹெச்சிஓஓஹெச் தான் இந்த அசட்டிக் அமிலம் பார்த்தா நம்ம வினிகரை பார்த்துருவோம் வினிகர் இதோ இங்கே இருக்க பாருங்க வினிகர் வினிகர் அசட்டிக் அமிலம் அதனுடைய வாய்ப்பாடு தான் வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ஃபார்மிக் அமிலம்னாக்கா எறும்பு மற்றும் தேனின் கொடி இருக்கக்கூடிய தான் ஃபார்மிக் அமிலம் அதனுடைய வாய்ப்பாடுன்னு கேட்டுக்க ஹெச்சிஓஓஹெச் இது வந்து தண்ணியில் கரைக்கிற போக எனக்கு ஹெச் ப்ளஸ் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கா ஹெச்சிஓஓஹெச்னு இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து இப்போ ஒரே ஒரு ஹெச் மட்டும்தான் ஹைட்ரஜன் வாயு மட்டும் தான் வெளியிட்றோம் அதுவும் வந்து ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் வெளியேற்றோம் அப்போ இதுவும் ஒற்றை கருத்துவ அமிலம் இதுவும் வந்து ஒற்றை கருத்துவ அமிலம் அடுத்து நைட்ரிக் அமிலம் ச தொழிற்சாலை இப்போ தொழிற்சாலை வந்து நைட்ரிக் அமிலம் அதனுடைய வாய்ப்பாடு ஹெச்என்ஓ த்ரீ இது என்ன பண்ணுறாங்க இதில் இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது அது வந்து வெளியேற்றிடுது அது வந்து வெளியேற்றிடுது அதுக்கு பேர் வந்து ஒற்றை கருத்துவ அமிலம் அடுத்தது சல்ஃபியூரி காமிலம் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இதை வந்து சல்ஃபியூரி காமிலம்னு சொன்னாலும் கரெக்டு தான் ப்ளஸ் கந்தக அமிலம் அப்படின்னு சொன்னாலும் வேறு பேர்களும் கரெக்டு தான் வேறு பேர்களும் வந்து கரெக்டு தான் நம்ம நீர் எப்படி சொல்கிறோம் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு சொன்னாக்கா சொல்லி சொல்லிடுறோம் ஆனால் அதில் உண்மையான பேர் என்னென்னு கேட்டாக்க டை ஹைட்ரோ மோனாக்சைடு டை ஹைட்ரஜன் மோனாக்சைடு டைனாக்க ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மோனாக்சைடு சேர்ந்து தான் டை ஹைட்ரஜன் மோனாக்சைடுன்னு சொல்கிறோம்ல ரெண்டு பேர் இருக்குல்ல அதுக்கும் அதுக்கும் ரெண்டு பேர் இருக்குல்ல அது போல் தான் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இருக்குது எப்படி சொன்னாலையும் கரெக்டு தான் கந்தக அமிலம்னு சொன்னாலும் சரி தான் சல்ஃபரிக் அமிலம்னு சொன்னாலும் கரெக்டு தான் அதனுடைய வாய்ப்பாடு ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இது வந்து தண்ணியில் கரையிறப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜனே வந்து கரைஞ்சிருது ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் வந்து கரைஞ்சிருது சல்ஃபர் சல்ஃபரை மட்டும் கொடுத்துருது சல்ஃபர் டைஆக்சைடை மட்டும் கொடுத்துருது அப்போது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கொடுக்குது அப்போது இரட்டை காரத்துவ அமிலம் ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கரையுது இல்லையா அதனால் வந்து இரட்டை காரத்துவ அமிலம்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஃபாஸ்பாரிக் அமிலம் ஃபாஸ்பாரிக் அமிலம்னாக்கா ஹெச் த்ரீ ஃபி ஓ ஃபோர் இது வந்து தண்ணியில் கரையப்பிடும் இந்த ஹைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜனை வந்து தண்ணியில் கரைஞ்சிடும் மூணு ஹைட்ரஜனை வந்து தண்ணியில் கரைஞ்சிடும் அப்போ இது வந்து மும்மை காரத்துவ அமிலம் மூணு ஹைட்ரஜனை தண்ணியில் கரையுது இல்லையா அதனால் வந்து மும்மை காரத்துவ அமிலம்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஹைட்ரஜன் தண்ணியில் வெளியேற்றி அந்த ஹைட்ரஜன் வெளியேற்றக்கூடிய இதுக்கு வந்து என்னென்னாக்க காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கு தான் வந்து காரத்துவம் சொல்லி பேர் இதே நம்மளுக்கு காரத்துலேயும் வரும் காரத்தில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு வெளியேற்றதுனால வந்து அமிலத்துவம்னு சொல்லி பேர் வச்சுருப்பாங்க நம்ம அங்கேயும் காரத்துலேயும் வந்து பார்ப்போம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க காரத்தை பற்றி நடிப்பில்னாக்க ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் ஒரு மூலக்குறையில் ஒரே ஒரு பதிலீடு செய்யப்படக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஐனியை பெற்ற அமிலங்கள் ஆகும் இது நீர்க்கரைசல் ஒரே ஒரு மூலக்குறை அமிலத்திற்கு ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஐனியை மட்டும் தரும் நீர்க்கரைசல் ஒரே ஒரு மூலக்குறை அமிலத்திற்கு ஒரே ஹைட்ரஜன் ஐனியை மட்டும் தரும் அப்படின்னு சொல்லி ஹெச்எஸ்எல் ஹெச்என்ஓ த்ரீ நம்ம மூணு பார்த்தோம் என்னென்னு பார்த்தாக்கா ஃபார்மிக் அமிலமும் பார்த்தோம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அமிலங்களுக்கு காரத்துவம் என்ற பதத்தை பயன்படுத்துகிறோம் இது அதில் உள்ள இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை குறிப்பதாகும் அதான் தான் என்னென்னக்கா ஹைட்ரஜன் அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து நம்ம இடப்பயிற்சி செய்கிறோம் இல்லையா இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் எண்ணிக்கை தான் காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அசிட்டிக் அமிலம்னாக்கா சிஹெச் த்ரீ ஓஓ இதில் வந்து நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இடப்பயிற்சி செய்ய முடியுது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இங்கே வந்து நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதாவது சிஹெச் த்ரீ இதில் வந்து மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே சிஓஓஹெச்ல இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது நாலு ஹைட்ரஜன் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனை மட்டும்தான் வெளியேற்றுறாங்க அதுக்கு தான் வந்து காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அர்த்தம் அதுக்கு தான் வந்து காரசோம் காரத்துவம்னு சொல்லி பேர் அர்த்தம் இது வந்து ஒற்றை காரத்துவம் பார்த்தாச்சு இரட்டை காரத்துவம் பார்த்தாச்சு அடுத்தது மும்மை காரத்துவம் பார்த்தாச்சு பாஸ்பாரி கமலம் ஹெச் த்ரீ ஓ பிஓ த்ரீ வந்து பிஓ ஃபோர் வந்து பாஸ்பாரி கமலம்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு அடுத்து பார்த்தாக்கா அயனி உரம் அடிப்படையில் அயனி உரம் அடிப்படையில்னாக்க தண்ணியில் இப்போ போட்டு நான் எலுமிச்சை பழத்தை கரைக்கிறேன் எலுமிச்சை பழத்தை போட்டு முழுசாக க கரைக்கிறது பார்த்தாக்கா அது முழுசாக கரைஞ்சிடும் எலுமிச்சை பழம் முழுசாக வந்து கரைஞ்சிடும் இதுக்கு வந்து பிரிக்கிறாங்க முழுமையாக கரைதா முழுமையாக கரையிலே அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகை பிரித்துறாங்க முழுமையாக கரையக்கூடிய அமிலத்துக்கு வந்து வலிமை மிகு அமிலங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஹெச்சி
இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஊறுகாயிலையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஊறுகாயில் பார்த்தீங்கன்னா இது முழுமையாக வந்து கரை மண் விட கரையாது நம்மளுக்கு வந்து மேலே வந்து எண்ணெய் கூட சேர்ந்து நிற்கும் எண்ணெய் கூட சேர்ந்து நிற்கும் இது வந்து முழுசாக கரை மான் கேட்டாக்க தண்ணியில் வந்து கரையாது இதை கொஞ்சமாக தான் வந்து கரையும் அதுதான் வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் இது வந்து வலிமை குறைந்த அமிலம்னு சொல்லி சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச்னு சொல்லக்கூடிய அசிட்டிக் அமிலத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்சிஎல்னாக்க ஃபுல்லாகவே தண்ணியில் கரைஞ்சிரும் இது வந்து பாக்ஸ் கொஸ்டின் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு கேட்டாக்க வெப்பம் கதிர்வீச்சு அல்லது வேதி வினைகள் அல்லது மின்னிறக்கத்தால் பிரித்து எடுக்கும் நிலை அயனிகளை பிரித்து எடுக்கும் நிலை வந்து அயனியாதல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு கேட்டாக்கா ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் குளோரைடு ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஹைட்ரோகுளோரிக்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கா இதை வந்து வெப்பம் அதை ஈட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த பருப்பொருட்களில் பிரித்து எடுக்கும் முறை வந்து பார்த்துருப்போம் மைய விளக்கு முறையுமே எப்படி பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு பதங்க மாதல் மூலியமாக எப்படி பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அது போல் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வெப்பம் அல்லது கதிர்வீச்சு அல்லது கதிர்வீச்சுனாக்க எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரே அந்த ரேஸெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கனாக்க அதெல்லாம் கதிர்வீச்சு அதெல்லாம் வச்சு பயன்படுத்தியோ இல்லைன்னா வேதி வினைகள் வேதி வினைகள்னாக்க வேறு ஒரு பொருளை மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பிரிக்குது இந்த அயன் படத்தில் ஒன்று பார்த்துருப்போம் அயன் படத்தில் அந்த சூரிய என்ன பண்ணுவார்னாக்க அந்த பொம்மை கரைக்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் வைப்பார் பொம்மை கரைக்கிறதுக்கு போனாக்க ஒரு பொருள் வைப்பார் அந்த பவுடர் தனியாக போயிடும் அது கரைஞ்சி பவுடர் தனியாக கிடைச்சிடல அதுதான் வந்து வேதி வினைகள் அப்படியோ இல்லைனா கரண்ட்டு மின்னு எனக்கம்னாக்க கரண்ட் பாஸ் பண்ணியோ ஒரு அயனியை வந்து பிரித்து எடுக்கும் முறை தான் வந்து அயனியாதல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தா செறிவு மிகு அடிப்படையில் செறிவு மிகு அடிப்படை அதாவது செறிவின் அடிப்படையில் பார்த்தா ரெண்டு வகை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று செறிவு மிகு அமிலங்கள் நீட் அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க நீட் அமிலம் சொல்லி பிரிக்கிறாங்க செறிவு மிகு அமிலங்கள் சொன்னாக்கா நம்ம எலுமிச்சை பழத்தை எடுத்துக்கலாம் எலுமிச்சை பழமும் புளியும் வந்து எடுத்துக்கலாம் எலுமிச்சை பழம் புளின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இந்த எலுமிச்சை பழத்தும் புளியும் அதிக அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணால் நம்மளால் சாப்பிட முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது அதிக அளவு எலுமிச்சை பழத்தையும் புளியும் சா நம்மளால் தண்ணியில் கரைச்சி சாப்பிட முடியுமான்னு நினச்சா முடியாது ஏன்னு கேட்டாக்க அது வந்து அதிகப்படியான ஒரு மாதிரியான வந்து புளிப்பு சுவை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதனால் வந்து சாப்பிட முடியாது அதான் செறிவு மிக அமிலங்கள் செறிவு மிக அமிலங்கள்னாக்க கொஞ்சோண்டு போட்டால் கூட போதும் அந்த ஜூஸ் எலுமிச்சை ஜூஸில் கொஞ்சோண்டு ஒரு பழம் போட்டாலையும் போதும் அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்து கரைசல் அதிகமாக கிடைக்கும் அது போல் புளியும் பார்த்தீங்கன்னா அது போல் தான் ரசம் ரசம் பார்த்தீங்கனாக்க கொஞ்சோண்டு புளி வச்சு ரசம் அதிகமாக வைப்பாங்க இதுதான் செறிவு மிகு அமிலங்கள் புளியும் எலுமிச்சை பழம் போட்டாவே நமக்கு அதிகப்படியான அதிகப்படியான கரைசல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் கரைப்பானில் வந்து அதிகப்படியான கரைசல் வந்து கிடைக்கும் அது இல்லாமல் கரைப்பான் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீர் நீரில் வந்து அதிகமாக கரைஞ்சிரும் நீரில் வந்து ஈஸியாக கரைஞ்சிரும் அதுதான் வந்து செறிவு மிகு அமிலங்கள் நீர்த்த கரைசல்னால் நீரில் வந்து முழுமையாக கரையாது நீரில் வந்து முழுமை முழுமையாக கரையாது கொஞ்சம் தான் வந்து கரையும் அதே தான் அசட்டிக் அமிலம் அதாவது அசட்டிக் அமிலத்தை தான் திருப்பி இங்கேயும் திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க செறிவின் அடிப்படையில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பண்ணாக்க அதனுடைய பண்புகள் அமிலத்துடைய பண்புகள் அமிலத்துடைய பண்புகள் பண்ணாக்க ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று இயற்பியல் பண்புகள் இன்னொன்று பண்ணிணாக்கா வேதியல் பண்புன்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் இயற்பியல் பண்புகள் வேதியல் பண்புகள் இயற்பியல் பண்புகள்னாக்க திரும்ப வந்து அது அதனுடைய நிலைமைக்கே வந்துடும் அதனுடைய நிலைமைக்கே வந்து வந்துடும் இப்போ எலுமிச்சை பழன்றது புளிப்பு சுவை தான் புளிப்பு சுவை தான் அது திருப்பி தண்ணியில் கரைக்கிற பார்த்தாக்கா அதே புளிப்பு சுவையாக தான் இருக்கும் திருப்பி தண்ணிலேருந்து அது என்ன பண்ணலாம் பிரித்து எடுக்க முடியுமா ஈட் பண்ணி என்ன ஒன்று பிரித்து எடுத்துட முடியும் இது வந்து இயற்பியல் முறை அந்த எலுமிச்சை பழத்தை வந்து திருப்பி பிரித்து எடுக்க முடியும் அதுதான் வந்து இயற்பியல் முறை என்னுடைய பண்புகள்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அமிலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பு சுவை புளிப்பு சுவை இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு அமிலங்கள் சொல்லி பார்த்தோம் அமிலங்களுக்கு நிறம் கேட்டால் நிறம் வந்து இல்லை அமிலங்களுக்கு வந்து நிறம்ன்றது வந்து கிடையாது அமிலங்களுக்கு நிறன்றதே கிடையாது அமிலங்கள் வந்து அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை அமிலங்கள் வந்து அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஆசிட் ஆசிடுன்றது அமில் தானே எச்எஸ்சிஎல் அமிலன்றது பார்த்தாக்கா ஒரு ஆசிட் தானே அது வந்து நம்ம மேலே பட்டால் என்ன ஆகும் மேலே பட்டால் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா நம்ம உடம்புலாம் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா துணி இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் இந்த ஆசிட்லாம் போகிற பார்த்தாக்கா துணியெலாம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் அடுத்து பார்த்தாக்கா அமிலங்கள் பொதுவாக வந்து எல்லா அமிலங்களும் வந்து திரவ நிலையில் தான் இருக்குது எல்லா அமிலம் வந்து திரவ நிலையில் தான் இருக்குது ஆப்பிள் ஆப்பிள் கூட ஜூஸ் போட்டுடலாம் அதுவும் வந்து திரவ நிலையில் தான
கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கடையில் விற்கிற உயிர்கள் கடையில் விற்கிற ஊறுகா இந்த கடையில் விற்கிற ஊறுகளை வந்து புளி எண்ணெய் அதிகமாக சேர்த்துறாங்கன்னு கேட்டாக்க கிடையாது அசிட்டிக் அமிலமும் பென்சாய் கமிலம் தான் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அசிட்டிக் அமிலமும் பென்சாய் கமிலம் தான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால வந்து அது கெட்டு போகாமல் நீண்ட நாட்களில் வந்து இருக்குது கெட்டு போகாமல் நீண்ட நாட்கள் இருக்குது ஏன்னா கேட்டாக்கா அவங்க பாட்டிலில் மூடி வச்சிட்றாங்க பாட்டிலில் மூடி வச்சிட்றாங்க ப்ளஸ் நாம் பார்த்தீங்கனாக்கா வீட்டில் அப்பப்போ திறந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பா கடையில் வந்து திறந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க திறந்து திறந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லி கேட்க மாட்டாங்களா அதனால் வந்து இவங்க வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா யூஸ் பண்ணுறதுல அதில் வந்து மூடி வைக்கிறதுனால தான் இவங்க அசட்டிக் அமிலமும் பென்சாய் கமிலமும் யூஸ் பண்ணி அது வந்து ரொம்ப நாளாக கெட்டு போகாமல் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா அமிலமும் சரி காரமும் சரி ரெண்டுமே வந்து நீர் கரைசல் இருக்கப்போ கரண்ட்டு கரண்ட்டை வந்து கடத்தும் மின்சாரத்தை வந்து கடத்தும் ஏன்னு கேட்டாக்க அது திரவ நிலைகள் தானே திரவன்றது வந்து க மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய பொருள் தானே அது வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் சொன்னேன் ஹைட்ரோகுலிக் அமிலம் தான் நம்ம வீட்டில் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் அது அதிகப்படியாக சுரக்க அதாவது நம்ம சாப்பிடாமல் விட்டாலோ ஏதோ பண்ணாலும் தான் நமக்கு அதிகப்படியாக பசி உணர்வு ஏற்பட்டு நம்ம வயிற்றில் இருக்க புண்ணை வந்து உற்பத்தி ஆகும் வயிற்று புண் வந்து உற்பத்தி ஆகும் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து இப்படி தான் உற்பத்தி ஆகும் அல்சர்னு சொன்னால் இப்படி தான் அந்த அதிகப்படியான அமில பொருளும் சாப்பிட்டாலையும் வயிற்றில் வந்து புண்ணு ஏற்பட்டுரும் அதிகப்படியான காலையில் வெறும் வயிற்றில் என்ன பண்ணக்கூடாது டீ குவிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீண்ட நேரம் நைட்டாக நைட் நாம் ஒரு எட்டு ஏழு மணி இன்னும் ஏழு மணி சாப்பிட்ருவோம் திருப்பி மறுநாள் காலையில் ஒரு எட்டு ஒன்பது மணிக்கு தான் திருப்பி சாப்பிடுவோம் பனிரெண்டு மணி நேரம் கேப் இருக்குது இந்த பனிரெண்டு மணி நேரம் கேப்பில் காலையில் தூங்கி அதை என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் டீ குடிப்பாங்க டீன்றது என்ன ஒரு அமிலம் தானே ஆல்ரெடி வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் வந்து ஹைட்ரோகுலோரிக் அமிலம் தான் அது அமிலம் ஆல்ரெடி அமிலமாக இருக்குது எட்டி காஃபியிலேருந்து குடித்தா என்ன பண்ணாக்க அந்த அமிலம் வந்து அதிகப்படியாக சுரக்க ஆரம்பித்து நம்ம தோல் பகுதியில் வந்து அதாவது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோல் பகுதி வந்து அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் வந்து நமக்கு அல்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உருவாகுது அடுத்து பார்த்திங்கனாக்க வேதியல் பண்புகள் அதாவது வேதியல் பண்புகள்னால் உலோக உணவு வினைபுரிவது அதுக்கப்புறம் என்ன உலோக கார்பனேட் மற்றும் பை கார்பனேட் உணவு வினைபுரிவது அதுக்கப்புறம் எனக்கு உலோக ஆக்சைடு வினைவு அப்படின்னு சொல்லி மூணு வகையை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது அமிலங்கள் அமிலம் வந்து உலோகத்துடன் வினைபுரியும் போது சில வகையான உலோகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கனாக்க அமிலங்களாகிய சல்ஃபிரிக் அமிலமோ அல்லனாக்க ஹைட்ரோகுலோரி அமிலத்துடன் வினைபுரிய பார்த்தீங்கனாக்கா உப்பு வந்து தருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த உப்பும் ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து தருதுன்னு சொல்கிறாங்க உப்பு மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து தருதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா உலோகம் உலோகம் என்ன உலோகம்னு கேட்டாக்க தொத்தநாகம் சொ அதாவது ஜிங்க் ஜிங்க்குனாக்க தொத்தநாகம் அந்த உலோகத்தை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க தொத்தாக உலகத்தை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அது வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் அப்படின்னு சொன்னாக்க காரம் சாரி அமிலம் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்னாக்கா ஹெச்எஸ்எல் அதோட மிக்ஸ் ஆகிற பார்த்தாக்க தொத்தநாக குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லி ஜிங்க் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உருவாகுது இந்த ஜிங்க் குளோரைடு எதுக்குனாக்கா உப்பு இந்த உப்பு எதுக்கு பயன்படுறாங்க மருந்து தயாரிக்க பயன்படுத்துறது தான் இந்த உப்பு ஜிங்க் குளோரைட் மருந்து தயாரிக்க பயன்படுத்துறது தான் இந்த உப்பு இதை வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கனாக்கா மாத்திரையோ ஊசியோ வந்து எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டாக்கா இந்த ஜிங்க் குளோரைடு வந்து இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஜிங்க் குளோரைடெலாம் மருந்தில் இருக்கிறதுனால தான் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படி எடுத்துக்கிட்டாக்க ப்ராப்ளம் ஆகணும்னு சொல்லி தான் டாக்டர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணணும் இந்த மாத்திரை நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னால் மட்டும் தான் மாத்திரை சாப்பிடணும் அது வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டாக்கா இந்த ஜிங்க் குளோரைடு இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கப்புறம் பண்ணாக்க ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியேற்றுது ஹைட்ரஜன் வாயு ஹெச் டூ வாயுவை வந்து வெளியேற்றிடுது இது ஒரு உலோகம் அடுத்த உலோகம்னு கேட்டாக்க இரும்பு இரும்பு உடைய அறிவியல் பேர் என்னென்னாக்கா ஃபெர்ரி ஃபெர்ரிக்கு தான் சல்ஃபிரிக் காம்பளம் சல்ஃபிரிக் காம்பளம்னாக்கா கந்தக அமிலம் ரெண்டும் ஒன்றும் சொல்லலாம் இதோட மிக்ஸ் ஆகும் என்னக்கா இரும்பு சல்ஃபைட் அதாவது எஃபிஎஸ்ஓ ஃபோரும் ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியேற்றிடுது ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியேற்றிடுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலோக கார்பனேட் மற்றும் பைக் கார்பனேட்டுகள் வினைபுரிவது உலோக கார்பனேட் மற்றும் பைக் கார்பனேட் அதாவது கார்பன் உள்ள பொருட்கள் கார்பனேட்னாக்கா கார்பன் உள்ள பொருட்களோட வினைபுரிகிறப்போ அமில வந்து கார்பனேட் உள்ள பொருட்களோட வினைபுறப்போ என்ன கொடுக்குதுன்னு கேட்டாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடும் ப்ளஸ் நீரையும் தருது கார்பன் டை ஆக்சைடுனாக்கா நம்ம வெளியி
கார்பன் டை ஆக்சைடையும் ஹெச்டிஓ நீரையும் வந்து தனியாக வந்து பிரித்து கொடுக்குது தனியாக வந்து பிரித்து கொடுக்குது எதுன்னு கேட்டாக்க அமிலங்கள் அது உலோக ஆக்சைடின் பவினை அதாவது உலோக ஆக்சைடுகள் ஆக்சைடு உள்ள உலோகங்கள் ஓ தான் ஆக்சைடு ஓ தான் பார்த்தீங்கனாக்க ஆக்சைடு அது இருக்கக்கூடிய உலோக வினைப்படுகிற பார்த்தீங்கன்னாக்க என்ன தருதுன்னு கேட்டாக்க உலோக உப்பை வந்து தருது உலோக உப்பையும் நீரையும் வந்து தருது உலோக உப்பையும் நீரையும் வந்து தருது அது தான் கொடுத்துருக்காங்க கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைட்னா ஆக்சைடு இருக்கா கால்சியம் ஆக்சைடு ஆக்சைட்னாக்கா ஓ இருக்குது அது பார்த்தீங்கனாக்க ஹெச்எஸ்எல் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமைந்தனம் வினைப்படுகிற பார்த்தீங்கனாக்கா கால்சியம் குளோரைடு கால்சியம் குளோரைடும் நீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி பொருட்களும் வந்து தருது இந்த கால்சியம் குளோரைடு எதுக்கு பயன்படுத்தாக்க மருந்து தயாரிக்க தான் இந்த உப்புகள்லாம் அமிலத்தை மிக்ஸ் பண்ணி வர பொருட்கள்லாம் எதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க மருந்து தயாரிக்க தான் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த கால்சியம் குளோரைடும் சரி முன்னே பார்த்த முன்னே பார்த்த கால்சியம் சல்ஃபைட்டும் சரி கால்சியம் சல்ஃபைட்டும் வந்து மருந்து தயாரிக்க தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பொருளான இதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஜிங்க் குளோரைடும் ஃபெரிக் ஃபெரிக்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரும்பு சத்து இரும்பு அதாவது ரத்த பொருட்கள் உற்பத்தி ஆகுதுன்னா இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இதெல்லாம் இந்த உப்புகள்லாம் எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா நமக்கு மருந்து பொருட்கள் தயாரிக்க தான் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க மருந்து பொருட்கள் தயாரிக்க தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த அமிலத்தெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நமக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது அமிலங்களின் பயன்கள் அமிலங்களின் பயன்களை சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஹைட்ராக்சைடு வாய்வு அங்கே ஜிங்க்கு பார்த்துடும் ஃபெரிக் பார்த்தோம் இங்கே மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க சரி மெக்னீஷியம் கொடுத்துருக்காங்க மெக்னீஷியமும் ஹெச்டிஎஸ்ஓ சல்ஃபரிக் அமிலமாக மிக்ஸ் ஆகி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெக்னீசியம் சல்ஃபைடு அப்படின்ட்டு ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியேற்றுறதை கொடுத்துருக்காங்க சில உலோகங்கள் அமிலத்துடன் வினைப்புரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியேற்றுறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து உலோகங்களை வந்து வினைப்புதப்போ வெளியேற்றுறதில்ல அது என்னன்னு கேட்டாக்க ஏஜி ஏஜினாக்க ஆக்ரம் ஏஜினாக்க ஆக்ரம் குப்புரம் சியுனாக்க குப்புரம் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமில மிக்ஸ் ஆகிறவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியேற்றுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க சரி ஏஜி மீன்ஸ் வந்து வெள்ளி 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 பொருட்களாக வந்து சில்வர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சில்வரோட வினைப்பொருள் பார்த்தீங்கனாக்கா இது வந்து எந்த ஒரு ரியாக்டிவ் அதாவது ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியேற்றுறதுல அதுக்கப்புறம் காப்பர் காப்பர்னாக்கா சியு குப்புரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கனாக்கா அமிலங்களோட வினைப்பொருள் அப்போ எந்த ஒரு பயனையும் வந்து தரதில்லை எந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியேற்றாமல் தான் இருக்குது வெளியேற்றாமல் தான் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா கார்பனேட் மற்றும் உலோக கார் பை கார்பனேட் வினைப்பொருள் பார்த்தீங்கனாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து தருதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து தருதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் கால்சியம் ஆக்சைடு அதாவது ஆக்சைடு வினைப்பிரிந்து அதுவும் கால்சியம் சல்ஃபைடு வந்து தருதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது அமிலம் காரமும் சேர்த்து உப்பையும் நீரையும் தருது இதை வந்து நம்ம முழுசாக வந்து அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் ஏன்னு சொல்லி கேட்டாக்க அது வந்து உப்புன்னு சொல்லி தனி பாட்டே இருக்குது உப்புன்னு சொல்லி தனி பாட்டில் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இருந்தாலும் இதை கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னு கேட்டாக்க ஹெச்எஸ்எல் ஹெச்எஸ்எல்னு அப்படின்னாக்கா அமிலம் ஹெச்எஸ்எல்னாக்க அமிலம் எண்ணெய் ஓச்சினாக்க காரம் எண்ணெய் ஓச்சினாக்க காரம் ஏன்னா இதில் ஹைட்ராக்சைடு அணி வருது இல்லையா அது வந்து காரம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் எண்ணெய் ஓச் ரெண்டு மிக்ஸர் அப்படின்னாக்கா ஹெச் என்ஏசிஎல் என்ஏசிஎல் சோடியமும் குளோரைடும் தனியாக சேர்ந்துருது ஹெச்டுஓன்னு சொல்லி தனியாக வந்தது ஹெச்டு என்ஏசிஎல்னாக்க நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய உப்பு சோடியம் குளோரைட் சாதாரண உப்பு நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற உப்பு தான் வந்து சோடியம் குளோரைடும் ஹெச்டுஓ ஹெச்டுஓனாக்கா நீர் நீரை வந்து இப்படி தான் உருவாக்குறாங்க அந்த நடுநிலை ஏக்கல் வினையெல்லாம் நம்ம வந்து உப்பில் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து வேணா இது அமிலங்களின் பயன்கள் அமிலங்களுடைய பயன்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சல்ஃபரிக் அமிலன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் சல்ஃபரிக் அமிலங்கள்னே ஒன்று தான் கந்தக அமிலம்னாலும் ஒன்று தான் வேதி பொருட்கள்னு அரசன்னு சொல்லி அழைக்கக்கூடியது அது தான் இதை வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துறோம் இதை வந்து பலவிதமான சேர்மங்கள் வந்து தயாரிக்க பயன்படுது பலவிதமான சேர்மங்கள் வந்து தயாரிக்க பயன்படுது என்னென்ன சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் சில வகையான சலவை சோப்பு சலவை சோப்புனாக்கா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய துணி சோப்பு அந்த துணி சோப்பு அதாவது துணி சோப்பு தயாரிக்க பயன்படுத்துது ஒரு சில ஒரு பாட்டை வந்து இந்த சல்ஃபரிக் அமிலம் தான் பயன்படுது அது வந்து பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட்டு பெயிண்ட் வந்து தயாரிக்கிறதுக்கும் பயன்படுது உரங்கள் உரங்கள் தயாரிக்க வந்து பல வந்து உரங்கள் தயாரிக்க வந்து பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் சிறந்த நீர்நீக்கியாக வந்து பயன்படுது சிறந்த நீர்நீக்கியாக வந்து இது வந்து செயல்படுறதுனால தான் இதை வந்து உலோக சாரி வேதி பொருட்களின்
வாகன மின்கலங்கள் வாகன மின்கலம் தயாரிக்கவும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த அமிலை தான் வந்து பயன்படுது அதனால தான் இது வந்து வேதி பொருட்கள் அரசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் கழிவறை தூய்மைப்படுத்த பொருளாக வந்து பயன்படுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய அமிலமும் அது தான் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா கழிவறைகள் டாய்லெட்ஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் தான் பயன்படுது அது சிட்ரிக் அமிலம் சிட்ரிக் அமிலம்னாக்க உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்தவும் நுரைத்து பொங்கும் உப்பு தயாரிக்க வந்து பயன்படுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த நுரைத்து பொங்கும் உப்பு தயாரிக்கனாக்க நம்ம வந்து பேக்கரியில் வந்து சோடியம் பை கார்பனேட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சோடியம் பை கார்பனேட் பார்த்தாக்க இந்த எலுமிச்சு பழத்தையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பொருளை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அமில சார்ந்த பொருளை வந்து மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த நம்ம பேக்கரி அதாவது அந்த பண்ணு வந்து உப்பை செய்யும் உப்பை செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கனாக்க இதுதான் வந்து பயன்படுது நுரைத்து பொங்கும் உப்பு தயாரிக்க உப்பெல்லாம் தயாரிக்க வந்து இந்த அமிலங்கள் வந்து சிற்றி கமில் வந்து பயன்படுது சிற்றி கமில் வந்து பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்துவோம் பதப்படுத்தினாக்கா லெமன் ரைஸ் நம்ம லெமன் ரைஸ் நல்லாவே தெரியும் லெமன் ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட நல்லா அழகாக இருக்கும் அது வந்து கெட்டு போகாமல் அமைதியாக இருக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறது தான் வந்து இந்த சிற்றி கமலங்கள்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து நைட்ரிக் கமலம் நைட்ரிக் கமலம்னாக்கா ஹெச்என் ஓ த்ரீ வந்து எதுக்கு பயன்படுதா உரங்கள் உரங்களாக உரமாக பயன்படும் அம்மோனியம் நைட்ரேட் அம்மோனியம் நைட்ரேட் தயாரிக்கவும் அம்மோனியம் நைட்ரேட்டோட சேர்மத்தை தயாரிக்கவும் சாயங்கள் வண்ண பூச்சிகள் வண்ண பூச்சிகள்னால் பெயிண்ட் தயாரிக்கவும் மருந்து தயாரிக்கவும் வந்து இதுவும் பயன்படுது நைட்ரிக் கமிலமும் பயன்படுது ப்ளஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த பெயிண்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு சல்ஃபரிக் அமிலமும் பயன்படுது சல்ஃபரிக் அமிலம் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பயன்படுது அடுத்தது ஆக்சாலிக் அமிலம் ஆக்சாலிக் அமிலம்னால் தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய தான் ஆக்சாலிக் அமிலம் அது வந்து குவாட்ஸ் படிகத்தில் ஏற்படும் இரும்பு மற்றும் மாங்கனிசி படிகளை சுத்தம் செய்யவும் மரப்பொருட்களை தூய்மையாக்கவும் மற்றும் கருப்பு கரையில் நீக்கவும் வந்து பயன்படுத்தணும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க குவாட்ஸ் படிக்கும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வாட்சில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் குவாட்ஸ் படிக்க எங்கே யூஸ் யூஸ் ஆகுதுனாக்கா வாட்சில் தான் யூஸ் ஆகுது அந்த வாட்சில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் கிருமி அதாவது அழுக்குகள்லாம் நீக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இரும்பு கரைகள் இப்போ நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஏதோ ஒரு இரும்பு கரை பட்டுருந்துச்சுன்னா இரும்பு கரையோ அதெல்லாம் பட்டுருந்துச்சுனாக்கா அதை வந்து இரும்பு கரையோ கருப்பு கரையோ ஏதோ பட்டுருந்துச்சுனா இந்த தக்காளி போட்டு தேய்ச்சிங்கன்னா வந்து போயிடும் தக்காளி போட்டு தேய்ச்சிங்கனாக்கா வந்து போயிடும் அடுத்து மரப்பொருட்கள் அதாவது மரப்பொருட்கள்னாக்கா இப்போ நம்ம வீட்டு வாசக்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா இதில் வந்து சில அழுக்குகள்லாம் இருக்கும் அந்த அழுக்கை நீங்கள் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா தக்காளி போட்டு தேய்ச்சிங்கனாக்கா ஈஸியாக போயிடும் தக்காளி போட்டு தேய்ச்சிங்கனாக்கா ஃப்ரெஷ் மாதிரி ஆகிடும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிடும் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்னங்க கார்பானிக் கமில் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கேட்டு கேட்டு ரெக்கார்டான கொஸ்டின் கேட்டு கேட்டு ரெக்கார்டான கொஸ்டின் இதுதான் கார்பானிக் அமிலம் காற்றடைக்கப்பட்ட பானையில் காணப்படும் அமிலம் தான் கார்பானிக் அமிலம் கார்பானிக் அமிலத்துடைய வாய்ப்பாடு என்னென்னு கேட்டாக்கா H2CO3 வந்து கார்பானிக் அமிலம் அதாவது காற்று அடைக்கப்பட்ட பானங்களில் காணப்படுவது இது வந்து ஒரு வகையான காற்று ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ தான் ஒரு வகையான காற்று நம்ம இந்த கடைகளில் வாங்கக்கூடிய ஜூஸ் இருக்குது இல்லையா ஜூஸ்னாக்க செவன் அப்பு பவான்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப என்னக்கா ஒரு விதமான பொ நுழைத்து பொங்கி வெளியே வரும் அது ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்க இந்த அமிலத்தை வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீன்னு சொல்லி அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து கார்பானிக் அமிலம் இந்த கார்பானிக் அமிலம் வந்து ஒரு வகையான காற்று அந்த காற்றை தான் வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னு கேட்டாக்கா அந்த தண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் வந்து சுவையாகவும் அப்படியே இருக்கணும் ஏன்னா அதிலே வந்து சுவை பொருட்கள்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து அப்படி இருக்கணும் அது வந்து வெளியே ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால தான் வந்து நமக்கு அந்த ஓப்பன் போனதும் வந்து என்ன நுரைத்து வந்து பொங்கும் நுரைத்து வந்து பொங்கும் அது டாட்டாரி கமல் டாட்டாரி கமல்னாக்கா ரொட்டி சோடாவின் ஒரு பகுதி பொருளாக வந்து இருக்குது இதுன்னு கேட்டாக்கா புளி மற்றும் திராட்சை இதுதான் வந்து டாட்டாரி கமல் வந்து ரொட்டி சோடாவின் ஒரு பகுதி ஒரு பகுதியாக வந்து இருக்குது ரொட்டி சோடா தரைக்கு வந்து ஒரு பகுதியாகவும் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா புளி புளி வந்து வேறு எதுக்கு பண்ணிங்கனாக்கா புளி சோறு அதுவும் பார்த்தீங்கனாக்கா நம்ம ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்க ஒரு பொ பொருளாக வந்து இருக்குது அடுத்த அமிலங்களை பற்றி வேறு என்ன சொல்லான்னு கேட்டாக்கா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே அமிலமானு சொல்லி கேட்டால் கிடையாது ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமிலங்களான் கிடையாது ஏன்னு கேட்டாக்கா சிஹெச் ஃபோர் சிஹெச் ஃபோர்னாக்கா மீத்தியன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா
ஹெச்என் ஒய் த்ரீனாக்க நைட்ரிக் அமிலம் இதை வந்து ஹெச்சிஎல் மூணு மூணு பணங்கும் ஹெச்என் ஓ த்ரீ நைட்ரிக் அமிலம் வந்து ஒரு பங்கும் மூணு இஸ்ட்டு ஒன்று விகிதத்தில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க மிக்ஸ் பண்ணாக்க நமக்கு வந்து ராஜ திரவாகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொரு பொருள் கிடைக்குது அந்த ராஜ திரவாகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்தை போட்டால் தங்கம் வந்து கரைஞ்சிரும் தங்கத்தை போட்டால் வந்து கரைஞ்சிரும் இதுக்கு பேர் வந்து ராஜ திரவாகம் எங்கேன்னு பேர் எடுக்கிறாங்க லத்தின் மொழி சொல்லிருந்து எடுக்கிறாங்க லத்தின் மொழி சொல்லிருந்து இதுக்கு பேர் வந்து எடுக்கிறாங்க இது தங்கத்தை மட்டும்தான் கரைக்குமான்னு கேட்டால் கிடையாது தங்கத்தை மட்டும் கிடையாது பிளாட்டினம் மற்றும் பெல்லோடியம் இங்கே இருக்க பாருங்கள் தங்கம் பிளாட்டினம் மற்றும் பெல்லோடியம் பெல்லோடியம் அப்படின்னு சொல்லி உலோகம் உள்ள கரைக்கக்கூடிய திறமை இருக்குது ராஜ திரவத்துக்கு வந்து அப்படி ஒரு இருக்குது அதில் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க கிட்ட இந்த ராஜ திரவத்தை திரவத்தின் அரசன் அதாவது லத்தின் மொழியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரவத்தின் அரசன் சொல்லி பொருள் அதுதான் வந்து ராஜ திரவகன்னு சொல்கிறாங்க திரவத்தின் அரசன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த தங்கம் பிளாட்டினம் போனதெல்லாம் கரைக்கக்கூடிய திறமையே வந்து இது இருக்குது அதனால்தான் இதுக்கு வந்து திரவத்தின் அரசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நீரில் கரையக்கூடியது தான் அதாவது மூணு இஸ்ட்டு ஒன்று என்ற விகிதத்தில் வந்து சேரும் மூணு ஹைட்ரோக்ளைட் காம்லமும் ஒரு நைட்ரிக் காம்லம் ஹெச்என் ஒத்திரியும் வந்து மிக்ஸ் ஆகி தான் நமக்கு ராஜ திரவம் வந்து ஒரு உருவாகும் இது என்ன கலரில் இருக்குன்னு கேட்டாக்கா மஞ்சள் மற்றும் ஆரஞ்சு எல்லோ அண்டு ஆரஞ்சு கலர் கலரில் வந்து ஒரு புகை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வந்து இருக்கும் இந்த ராஜ திரவம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் என்னுடைய வாய்ப்பாடுன்னு கேட்டாக்கா இது தான் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க த்ரீ ஹெச்எஸ்எல் அதாவது மூணு மடங்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் கம்லமும் ஒரு மடங்கு ஹெச்ஏஎன் ஓ த்ரீ நைட்ரிக் கம்லமும் மிக்ஸ் ஆனது தான் இதனுடைய வேதி பய வாய்ப்பாடு ராஜ திரவத்தை வை வேதி வாய்ப்பாடு இது தான் இது வந்து நீரில் வந்து கரையும் நீரில் வந்து கரையும் அடுத்தது இதனுடைய உருகுநிலை உருகுநிலைன்னு கேட்டாக்கா மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸில் வந்து உருகும் ஃபேரனில் கேட்டாக்கா மைனஸ் நாற்பத்தி நாலு டிகிரி ஃபேரனில் உருகும் கெல்வியில் கேட்டாக்கா இரநூத்தி முப்பத்தி ஒரு கெல்வியில் வந்து இந்த ராஜ திரவாகம் வந்து உருக ஆரம்பிச்சிடும் கொதிநிலைன்னு கேட்டாக்கா நூற்றி எட்டு டிகிரி செல்சியஸில் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃபேரனிட்டில் கேட்டாக்கா இரநூத்தி இருபத்தாறு டிகிரி ஃபேரனிட்டில் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் முந்நூற்றி எண்பத்தோரு கெல்வியில் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கெல்வின் ஃபேரனிட் செல்சியஸ் நம்ம வெப்பான்ற டாப்பிக்கில் ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்ப்போம் செல்சியஸ் பேரனிட் கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ராஜ திரவத்தின் பண்புகள் பயன்கள் என்னென்னு கேட்டாக்க தங்கம் மற்றும் பிளாட்டினம் பல்லடியம் போன்ற உலோகங்களை வந்து கரைப்பதற்கான முதன்மையாக பயன்படுத்துவது இதுதான் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது தங்கத்தை சுத்தம் செய்யவும் சுத்திகரிக்கவும் வந்து பயன்படுவது இந்த ராஜ திரவம் தான் இது வரைக்கும் அமிலம்னா என்னன்னு சொல்லி முடிச்சாச்சு அமிலம்னா என்னன்னு சொல்லி முடிச்சாச்சு அடுத்தது காரங்கள் இருக்குது அடுத்தது எனக்கு நடுநிலையாக்கள் நடுநிலையாக்கள் காரமும் அமிலம் சேர்ந்து என்னெல்லாம் உருவாகுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்தது பிஹெச் மதிப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் வந்து உப்புகள் உப்புகள் தனியாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சது புரியலாம் இந்த